韩国女神张娜拉的新剧，好搭档，震撼来袭。女主名叫张佑丽，她第一天入职，上司就要求先去买辆汽车，以及万事手表，因为他们俩都是离婚律师。老板叫车恩静，是南朝鲜最著名的离婚律师，就连财阀的离婚案件也全权委托他来办理，胜诉率竟达 100% 他的名字叫韩佑丽，刚从法学院毕业，最希望进入全国前三名。他在律所担任企业咨询律师，今天皇天不负有心人，他终于收到了入职通知。不料，这成为了他奇妙职业生涯的开始。在大正律所，佑丽被安排到了十三楼，正是离婚诉讼部门，由车恩静负责。两人一年前就有过接触，那是在法学院的一次讲座上，车恩静询问佑丽，如果他客户出轨，却在离婚后不断诉苦，交往中怎样回答更合适？佑丽不假思索地重复了书本上的理论，因此。你只是法学院的学生，并非律师。车恩静指出，这种回答毫无新意。AI 的观点更具新意，这是蒙成他心头的刺。转眼到了介绍工作的环节，佑丽不懂为何被安排到离婚部，这背后的原因要追溯到一年前。当时他以为办离婚案就得花老半天听人家倾诉，但车恩静特意选他，是为了证明离婚律师的工作不只是听人倾诉那么简单。佑丽听后显然有点不乐意。车恩静见状就提出打个赌，只要连赢十场官司。就马上推荐他去公司的企业咨询部门，还要他赶快买辆车和一块手表，因为律师的时间宝贵，不能耗费在通勤上，频繁查看手机时间，会让客户觉得不尊重。毕竟大正律师事务所全国排名第二，律师的薪水也是同行的三倍，因此他认为工作效率至少要提三倍。工作安排好后，佑丽迎来了他的首位客户，但车恩静只是随意一瞥，肯定是劈腿了，最好还是劝他们和好。他穿的挺整洁。很受女性欢迎，还有自然的触碰，亲切的很得体，看着就是爱劈腿的类型。他还带来了太太的起诉书，儿子也被硬拉来作证，希望你表现好点。佑丽半信半疑的走进洽谈室，结果真的发现被控劈腿了，但是委托人老普坚决否认，因为起诉书里并无直接证据。他解释说他太太非常疑心，不只是在公司当众发火，还觉得大家都在欺骗他。说完又让儿子上来证明，明显看出小伙子很不愿意。但仍说母亲总疑神疑鬼，从小让他偷爸爸手机，还得跟踪爸爸的聚餐去拍照。老普的儿子所说，佑丽深受感动，极度产生了共鸣。你也打算离婚对吧？我不想，我不想离婚。老普特别体贴，他说和太太是青梅竹马，所以得好好守护这个家。言辞之间满是真情实感。于是佑丽向他保证，一定会驳回诉讼，但这遭到车恩静的反对，因为专业人士不能轻易做承诺，正如医生不能保证病人康复。但却需要病人的信任，律师也不能预测案子怎么走，咱们又不是神，何况你还是个新手律师。车恩静解释的很清楚了，可佑丽还是坚持自己的看法，他认为老普的儿子应该没撒谎。车恩静只得再次强调，父母面对孩子时往往会掩饰真相，所以孩子可能不清楚真实情况。这个案子中，老普很可能是假扮受害者，我确定他肯定没劈腿，我肯定会反驳这官司。如果老公外遇了，老婆肯定能感觉到。车恩静希望佑丽通过这次任务，彻底认识到自己的傲慢。两天后，案子就要开庭了。太太要求离婚，要求精神赔偿和一半的财产分割。佑丽一听，马上回应：丈夫坚持不离婚，反而抱怨因为妻子的多疑，让他在婚姻里苦不堪言，因此要求驳回所有诉求。就在此时，原告律师匆忙赶来，提示佑丽查看新提交的证据。这份新证据是老普和女员工的聊天截图。上面的措辞真的很直接，甚至有些不堪，淫秽且难以启齿，连起诉律师都不愿意念出来。但这一切，车恩静都预料到了。就在法官询问及亲属的谩骂中，佑丽突然想起，车恩静在来时的车里曾提到，若不知如何辩解救，庭审前我会给出回应。庭审前我会做出回应。刚走出法庭大门，坚利被妻子的母亲紧抓住，斥责他没良心。车恩静见状，赶紧躲开。家属们不停的辱骂，怀疑佑丽和老普有染。而首次出庭就让他体会到当离婚律师的艰辛。回到律所，佑丽把从别的律师那里拿到的证据丢到桌上，质问老普发生了什么事，为什么对他说谎。但老普只是嘿嘿笑着，说事情不是他想的那样。那到底谁说的是真话呢？是什么让结婚二十五年的妻子歇斯底里的要求离婚？又是什么让胜诉的律师？当晚我便草拟了辞职信。原来老普这人不但没有出轨，还指责他的律师不信任他。佑丽一头雾水。聊天记录里那些荤段子是怎么回事？老普一看，忍不住大笑出声，笑着笑着说：“心不干净，看啥都不干净。”
，又了一些麻烦，不再理他，只想看他怎么瞎编。结果老普的解释居然是：女下属约吃饭代表请客。车恩静听得都快笑疯，他觉得又了完全可以用这套理由来辩护。大赞老朴真是个才子，但又了觉得这辩护不但法官不信，连他自己都觉得太假。真的要用这种理由辩护吗？恩静这样问又了，律师仅是代理人。如果客户坚持，就得按他的想法行事，必须保护他的利益。如果案件赢了，可以排入企业咨询部的计划。总觉得法官不会信，这么做显得很可笑。如果你感到尴尬，那就先把自尊放一放。我从没说过有普通人韩佑利，只有韩佑利律师。实际上，佑利感觉老普在撒谎，他追求的是正义，不仅仅是赢。车恩静一眼识破佑利的想法，于是告诫道：“既然律所收了老普的费，哪怕他在撒谎，也得按部就班，而且。”有可能我们了解到的是真相，即便可能性极低，得为那万分之一的机会拼尽全力。毕竟律师行业也是一种服务业，法官最终会决定如何裁决。律师应该专注做好自己的工作，目标就是要胜诉。眨眼间，第二次庭审就开始了。佑利根据老普的说明进行了陈述，对方律师立刻反驳。人们在谈论隐私时，往往用模糊的词语来替代。佑利觉得众所周知的常识，不见得真的是事实。此外，还有关于太太多疑的新证据。是一段录音文件，他清楚的怀疑律师老普的情人，这个细节很关键。佑利在洗手间录音时，让外面的太太和家人轻点声，几个人不知情的说了几句。对方律师认为偷录违反了法律，不能作为本案的证据。佑利立马提出，他和录音对象当时在同一个地点，同时他也参与了谈话，因此没有违法。其次，另一项证据是由妻子所写的陈述，指控母亲经常让他监视父亲，导致在紧张环境下成长。产生对母亲的恐惧等描述，太太一听马上站了起来，估计是老公给孩子钱，又是他写的，怎么能说是诱使呢？难道小普还是孩子？买个玩具他就会听话？你好大的胆子啊！就在此时，原告的律师说老普给儿子汇了三千万韩元，怀疑这是诱使的报酬，法官也想弄清楚这笔钱怎么回事，这是他的零用钱。佑利说老普为了家庭和谐，担心夫妻冲突对孩子造成不良影响，不想让自己的过错伤害到他。因此，这笔钱是给儿子租房子用的。撇开这些不说，仅仅因为父亲给儿子钱，就断定是引诱，实在有些牵强。对于车恩静，佑利的表现令其满意。庭审结束后，佑利打算坐地铁回律所，正好遇见太太和他儿子。出人意料的是，从未出庭的老普也来了。太太指责那位没有良心的律师，他认为他把他的人生毁了，都是因为你这样失控，你的家人才会离你远去。换作是我也会觉得烦。你说什么？请你们别吵了。儿子怒吼着离开，太太直接坐倒在地。年轻律师怎能理解我为何会失控、沦落至此的缘由？我儿子五岁那年开始，老普已经第六次偷情了。看见他和别的女人在我家卧室，干那些龌龊的勾当。太太不期望老普认错，但至少应该同意离婚。不懂为啥她丈夫不放手。转眼已经第二天，诉讼最后老普赢了。佑利打电话通知时，电话被一个女人接了。直到现在，他才意识到错误。判决书的第一条内容。驳回太太的起诉。第二条，所有诉讼费用将由一贫如洗的太太支付，同时提供的聊天截图不能证明出轨。原告和被告之间仍可能修复彼此的信任和感情，难以确定两人婚姻无法恢复。但不知为何，赢了官司的丽丽却感到不快乐，甚至打算辞职了。正当她准备写辞职信，突然想起同事曾说，十六楼有个身心疗愈室。与此同时，车恩静回公司取案卷。他突然看到佑利的办公室亮着灯，但人不在。此时，佑利刚好走进疗愈室，他意外地发现里面最深处的两人在厨房忙着做饭，其中一位是大律师车恩静的丈夫。同时，恩静正要离开办公室，注意到电梯停在十六楼，出于好奇，他决定上去看看。恰好见到了匆忙逃离的佑利，下一步会发生什么呢？如果你看到朋友的另一半出轨，你是选择说出来，还是保持沉默呢？转眼已经是第二天了。三儿作为前台，告诉恩静 ，VIP 室的客户已经在等了。尽管知道这个案子的佣金很高，大律师恩静却因为有两个委托人，决定和新同事有利一起处理此案。三儿显得有点不高兴，就叫那两位委托人圣母哥和委屈姐吧。委屈姐愤怒地说：“她一直信任她那个渣男丈夫，直到有一天她在车窗发现了个手印。”圣母哥也是最近才感到奇怪，渣男总爱迷离的盯着人家妻子，说是在谈周末的露营计划。两家原来关系很铁。可到了露营那天晚上，圣母哥的露营车暖气坏了，渣男就建议晚上大家挤他车里睡。过了一会儿，委屈姐突然醒来，发现自己的渣男和圣母哥妻子都不在了。
，他突然有了不祥的预感，马上从他的露营车走了出来，听到对面车内有东西掉落的声音，然后目睹了难以忘怀的一幕：她的渣男丈夫正与圣母哥的老婆做饭。这时他才意识到车上的手印是那女人留下的。之后的日子里，他感到非常委屈，犹豫是否该告诉圣母哥，心里一直觉得不吐不快。丽听到这些后。脑海中不停地浮现昨晚的场景，他也感到同样的痛苦。得知真相的哥们，不只是弄到了录音和视频，连妻子的亲口认可也有了。车恩静觉得有了这些有力证据，赢这场官司应不是难事。再考虑到那副好老公，应该能分到不少财产。昨晚恩静对郑律师说，他看到佑丽在写辞职信，感觉新人坚持不了太久。郑律师提醒恩静，已经失去了不少新人，不要对员工太苛刻，试着多鼓励鼓励吧，总归树敌不是好事。马上要开离婚案庭了，恩静要求离婚和精神赔偿。渣男忽然站起来，宣称和圣母哥的妻子是真爱，所以一点也不觉得羞耻。恩静听了非常高兴，觉得这是意外的胜利，立刻让法官记录下被告的话。但渣男提出离婚，并坚持要孩子的抚养权。恩静指出抚养权问题不属于这个案件的讨论范围内。真没想到，渣男居然想抚养圣母哥的孩子。好家伙，这番话竟然深深打动了圣母哥的妻子。法官讨论后，觉得双方愿意和解，接下来就庭外解决吧。庭审后，车恩静提醒对方的律师，渣男的爹是国会议员，如果儿子的事情闹大了，对他没有任何好处，所以相比于在庭上争执彩旗，庭外和解显然是更加的选择。然后不带回应，就带着佑丽离开。晚上，佑丽独自坐在办公室，心里没法平静，在想要不要把真相告诉恩静。于是他约了同事小普，没有根据地向对方寻求意见。我很快会通知对方。听完答复的有力决定了，就在院外调解前，佑丽说有事要说，但恩静以为他要辞职，不能让他先说，等结束后再说，好吗？到那时，可能晚了，哪迟到了？顺便跟有力说一声，上次特意提醒那个对手律师，他们应该已经懂了言外之意。如果要保护自己的名声，就得提出比平常更高的和解金额。但有力觉得有些事情搞不定，像是人的情感。听恩静这么一说。觉得这姑娘可能真的打算辞职了，调解很快开始，没想到那个渣男居然如此嚣张。恩静觉得圣母哥和妻子结婚时间不长，身家仅有五亿韩元，考虑到妻子婚后没收入，为家庭付出很多，因此同意分给他一亿韩元。另外，孩子的抚养权归男方，每月支付五十万韩元抚养费。妻子一听就马上反对了，他要求分到五亿韩元的一半，还想拿到孩子的抚养权。佑丽一听就火大了。不知道错的一方怎么能说出这种话，圣母哥也不理解，妻子怎么好意思还想和孩子一起？反正他是不会放弃抚养权的。这时，那渣男打断了大家的争论，建议大家先听听他的和解建议。这小子自己想要照顾，还有圣母哥的所有孩子，付出三成财产，总额二十亿韩元给受气姐，并承诺不动用圣母哥的存款。对这个方案，车恩静心里很满意，旁边的有利却不理解，圣母哥更是指责他想买孩子。而受气姐却没吱声，看到这样，佑丽误认为他很伤心，忍不住开始教训对方：“你们难道不考虑孩子吗？”恩静怎么阻止都没用，佑丽就是不肯停止，最后只能说对着突然的提议：“需要时间来思考，下次调解再做回答。”这让佑丽气得瞪了他一眼。恩静完全懵了，不懂这小姑娘哪儿又怪怪的，我又不是那边的律师，你居然还在法庭瞪我。恩静告诉佑丽，他们不是警察，没法保护正义，而且受气的姐姐也许能接受。有力坚信他绝对不会为了二十亿放弃孩子，没想到恩静这么一说，为了孩子才会做那个决定。妈妈对子女了然于心后，选择离开。产权分割的问题，昨天下午又谈了一次，圣母哥坚决反对。出乎佑力意外，受气姐居然妥协了。你是想用子女换钱吗？其实受气姐想通了，她的孩子一直在贵族学校读书，身上也总是名牌，按她现在的情况是负担不起的，加上没时间照顾，而且财产全是公共的。打官司也分不到多少，或许妥协是个不错的选择。恩静听后赞同受气姐做了明智之举，旁边的有力气的不行，他觉得即便妈妈没能力，孩子还是想跟妈妈一起住，怎能把抚养权给三儿？受气姐难过的没接话，佑力持续辩论，别让孩子长大后以为是妈妈抛弃了他。对不起，第二次庭外调解很快开始，原本坚持抚养权的圣母哥也投降了，事情以渣男的和解方案告终。离婚协议签完后，圣母哥突然起身，嘱咐前妻要好好照顾孩子，别只给他们吃泡面和咸菜。如果有人问为啥不和爸爸同住，就说是他的问题，别承认是自己的错。回公司的路上。
，恩静不懂力，为何总是钻牛角尖？那渣男和前妻根本不可能复合，出轨的人在法庭上总是那套，忽悠人的真爱和未来，这样看起来就不那么虚伪。而孩子也没被带走，如果常常见面探视，孩子们自然会想跟妈妈住在一起。渣男为了证明自己，争取抚养权，等他一忙起来，就没空照顾孩子，所以一旦判决确定。他的热情也就消失了。万一他真拿抚养权要孩子回去，也不能强迫未成年人。律师的任务是帮助处理这些事情。甲方力争最大利益，右里有点迷糊的点头。恩静带有利逛奢侈品店，送他一个全新手提包，同时为老公准备结婚纪念日礼物。那天晚上，右里注意到前台的裙子和那天晚上的女士一样，感到不安，马上叫恩静见面。您弟老公有外遇了，如果老公出轨。太太肯定能察觉，她会通过各种方式知道，只是有时候难以确证而已。那天下午，她直接去了丈夫工作的医院，却发现那里根本没有姓崔的医生，最后的线索变成了一个错送的快递，包装很精美。恩静一开盒子，立刻愣住了，里面是丈夫和秘书的婚纱照，如同碎镜，无法恢复原状。但她冷静下来思考，冲动的揪着狗血情侣的头发，或者砸东西出气，这些做法都会给对方抓住把柄，因此。恩静总是劝说客户，应以冷静的心态去处理。丽真是不懂，既然都知道了，为什么不离婚？难道没打算离？对，我不想离婚，所以你也没必要大惊小怪。佑丽觉得不能就这么放过那帮人，如果换做他，肯定直接提交诉状，还会直闯对方办公室闹事。但恩静更看重利益，离婚只能得到区区两千万抚养费，一个是跟他十年且才华横溢的秘书，另一个则是无声无息照顾孩子十三年的丈夫。真的要同时把他们两个都赶走，还接受那点微薄的赡养费？佑丽听这话后提高了嗓门，眼前似乎只有这一条路了。你这个年纪的律师还老是被法律左右，别让法律限制你，学会利用法律才是真正的律师技能。但佑丽感觉，被两个人同时背叛得有点反应。虽然劈腿不犯法，也不算犯罪。撇开这些不说，想要法律和家庭正常运作，那律师，你的人生呢？丈夫一离开秘书家，就向妻子提出离婚。其实这对夫妻以前也讨论过这事了，每次提到离婚原因就争吵不休。不清楚恩静是觉得自己家庭付出较少，还是因为他是离婚律师，才选择辞职做全职太太。而丈夫多年的积怨终于爆发，不愿再重复同一个问题。我愿意按你的想法去做。对我而言，他不再是妻子，也不是女人，更不是女儿的母亲。同事向有利透露这些，他每小时咨询费三十万韩元，虽不及合伙律师。但对新人而言确实不菲。另外还有善提醒，有四种客户尤其难缠。首先是因孤独找上门的，他们往往不想离婚，仅求心理慰藉。其次是第二种，觉得收费太高，把律师是做贼一般。然后是第三种类型，总是一问再问的人，解释了他们还是听不懂。最后一种就是有选择难题的人，同事们觉得这种最棘手。旁边的恩静提醒说，公司的规定是咨询次数不能超过五次。有利不解为什么客户自付费用。还得受次数的限制，恩静只能耐心解释，这是律师事务所，不是按小时收费的咨询中心。多次超过五次咨询的客户，通常很难决定是否离婚，因此第五次我们会让新律师来接待，这算是一种委婉的拒绝。没想到佑丽点头同意了恩静的看法，嘟囔道：“离婚的确需要勇气。”佑丽刚好碰上第五次咨询的客户，女儿每次看到父亲喝醉后，酒后打母亲，让人非常气愤，坚持他们应该马上离婚，但母亲担心离婚。会被人贴上离婚女性的标签，还担心丈夫没有她会饿肚子。佑丽听后说，离婚不仅能分到半边财产，还能远离天天打她的人。在女儿和律师的建议下，这位妈妈最后决定提起离婚诉讼。然而，恩静却抱怨有利，为何要揽这桩棘手的案子？若非今日是最后一次咨询，担心将来无处倾诉，客户肯定不会同意离婚，担心她会在打官司中反悔。有利听了还不信，结果那晚确实被打脸了。我觉得还是不要继续打官司了。他还急忙解释说：“要不是因为偷偷找律师，也能避免被打。”朴真书决定不离婚了。有利实在受不了他这么窝囊，坚决主张离开这种男人，马上叫朴真书把他电话给他丈夫，以后有事找律师处理。跟着我，信我就对了。下班后，佑丽向徐律师求助：“为什么客户知道这不合理还坚持的情况，还不忍心离婚呢？是缺乏勇气吗？”徐律师觉得可能是因为恐惧，哪怕再坚强的人，最终都怕孤单一人。晚上回家后，佑丽问妈妈：“之前和爸爸离婚，会不会觉得他很可怜？”他长时间没回答，又觉得有些迷茫。明明知道爸爸有外遇，为什么还不愿意离婚？
，会不会是因为在乎女儿？妈妈这么说是第一次，我怕你学习受影响，才迟疑不决的，也试着去理解你爸。委托人又打电话来了，朴真书又想放弃离婚了，这理由真让人气恼。丈夫向她保证以后绝不喝酒，语气温和，不同寻常。佑丽听了直接头疼，她告诉朴真书千万别信她的话，先别急着做决定，看看明天怎么样。可是第二天一早。佑丽就收到朴真书的短信，她丈夫昨晚差点自杀，还把所有责任归咎于她。朴真书觉得黎拉不是出路，这位命苦的女性所能做的，明知同样的事会再次发生，所以她才请求取消离婚。但佑丽偏不同意，说服母亲不应找律师干涉。最后，朴真书情绪爆发，几乎是强行被推出了医院。随后，她前往大律师办公室，询问如何处理此案。就先观望吧，恩静提醒说。虽然不是律师的错，但以后别再用那些不起眼的使命感和微小的正义感去劝委托人离婚。毕竟决策权不在律师手中。他希望韩佑丽能和律师佑丽区分开，那些不现实的话只适合从韩佑丽嘴里说出，别总是从自身角度出发，而应考虑当事人想要惩罚丈夫的心情。尤丽迷迷糊糊离开了办公室，来病房看望，却见丈夫突然举手要打老婆，朴真书却摆手说没关系，之后把尤丽带到外头，再次请求撤销诉讼。这时，恩静突然出现，她告诫朴真书，别对丈夫抱有期望，人的本性难以改变。随着时间推移，家暴循环不断。在同意撤销诉讼的同时，还推荐了律所的其他法律服务，一次付清五次费用，还有折扣。有力处理的第一个案件就这样结束了。事后，有力感到困惑，为什么还要向他推销服务？恩静透露，人在某一刻会突然愿意面对现实。有力一路只顾眼前的路，直到现在。他觉得自己不适合当离婚律师，于是当晚就把奖品包还给了恩静，承认在诉讼中常偏向受害者，还有件事一直放心里。他发现秘书与恩静的丈夫同居，因为他们住同一栋楼。恩静虽然表面镇定，但心里仍然难以抑制不满，立刻赶到公寓下，亲自看到老公和秘书共乘电梯。那一刻，所谓的大律师形象和一直维持的家都崩溃了。他也终于接受了现实。爹。恩静怒气冲冲地出现在后面，这个案子就交给你了，韩律师。文件夹里全是老公出轨的证据，佑丽有点不懂，难道他一直在准备离婚吗？恩静直言他擅长这行，所以搜集证据轻而易举。其实他这么做是为了阻止离婚，因为韩国法律规定，有过错的一方不能提出离婚。但自从看到丈夫和秘书亲密以后，原本保护家庭的决定顿时破灭了。恩静说着说着就哽咽了，他希望佑丽能配合他。上演一场全球最完美的离婚表演，离婚表演。第二天一早，秘书接到了法院的传票，指控他与已婚男子有不正当关系。就在这时，恩静走进了律所，那人还装模作样的站了起来。没想到恩静直接叫他去办公室一趟。秘书一进门就想拉上窗帘，生怕出丑，但恩静阻止了他。正房和小三即将火并，你什么时候知道的？这问题小三总爱问，看来他真的很好奇。我得先走一步。你不也是小三吗？气急败坏的小三警告恩静，她早已和她男人形同陌路了，甚至有时连陌生人都不如。听到这话，恩静差点笑破肚皮。没想到三儿和她老公说的居然一样，虽然她言辞上有点小优势，但心里却痛得要命。另一方面，她老公也被传唤了，她稍显惊讶的同时，也气愤妻子竟然早有安排，于是马上给恩静打了电话。事到如今，丈夫暴露真面目，她总觉得恩静时刻监视她。厌烦的大喊，庆幸决定离开是对的。恩静忍着泪，让那渣男以后找他律师联系，而他却污蔑、诬陷恩静和徐律师有染，此刻感到很委屈，多种复杂情绪翻涌而出。恩静从未想过自己深爱的人，即将离婚时还伤他一刀。过去的守护，原来只是自己的单方付出。下午，佑丽来到了办公室，不知为何选择他处理这场官司，直言不讳地说他其实不需要律师，自认为已经足够精通。其实只是想找个平衡点，佑丽还没搞清楚他话里的含义。恩静赶着他马上去 VIP 室，迎接那位上市公司老板。普老板的太太要求离婚，并且要求分得公司一半的股份。据了解，这对夫妻长期两地分居，虽然结了二十三年婚，但已分开生活十年。按照相关法律规定，婚姻存续期间应分给妻子一半股份。但恩静有自己的要求，这家公司是在夫妻分手后才上市的，所以它不算是夫妻共同财产。也就没有分割的必要，但问题是如何证明这一点？丈夫和小三请了顶级律所的大壮，希望他能帮忙打赢这场离婚官司。
。大律师审阅诉讼文件后，只能摇头，因为证据实在太充分了。丈夫还说，孩子只由他一人抚养，孩子更喜爱和他相处，而非妈妈。显然家庭出问题了吧？似乎他挣了点钱，变得傲慢了。这时候，丈夫要求抚养孩子，旁边的三儿听了，震惊的说不出话。显然他不了解情况，或者他不想带恩静的孩子。接下来，普老板的审理开始了。恩静认为他们不是分居，实际上是分开生活。所谓分居，就是指夫妻因为关系破裂而分开住，像是陌生人一样没有往来，因此财务也完全独立了。妻子在庭上提出反对，表示虽然分开时间长，但感情依旧深厚，他们的朋友都很羡慕。恩静在三个月前提出，被告公司公开上市后股价翻了十倍，这是原告为了延长婚姻时间，为了把这笔财产归入共同财产内，认为对方的主张是虚假的。起诉方的律师认为，既然两人已经分居生活，那被告为什么会持续提供生活费呢？甚至金额还不是一笔小数目，再加上他的出入境记录可以证实，直到两年前，被告每年都有两三次出入境的记录，法官也觉得这需要有证据。于是恩静说出了那句名言：“下次开庭前会回复。”庭审一结束，恩静提出延期三周再开庭，并提醒有利老板的小女儿快成年了。他这么一说。想到未成年的诉状可信度较低，但第二天，又令迷糊的从床上起来，突然发现身边有个男人，韩剧好搭档，迎来巨大反转，离婚律师竟是婚内出轨的一方。原来恩静和丈夫离了婚，这是闹得人尽皆知。律所老板白铁圭气愤的要一个解释。就在那一刻，徐律师走上前，先安抚了恩静，再劝白铁圭冷静一下。身边的人都在关注着，何况那些小道消息未必真的。在徐律师的劝说下。白铁归气呼呼的离开律所，明显的，他和恩静，不仅仅是同学那么简单。在白铁归走后，徐律师走进恩静的办公室，埋怨他竟然没告诉离婚的事，还是通过小道消息知道的。接着他突然换了话题，想要提出帮忙，但恩静突然想起前男友说过的攀附的话，直接拒绝了徐律师的好意。他的前夫约他见面，问他是否认为一切都是他的错。看妻子不为所动，他又把女儿拉进来，指责恩静自私。不考虑孩子的感受，恩静最讨厌的就是用孩子来威胁。难道这样就是为孩子好？他还明确告诉那男人，别再提起女儿，更坚决不会私底下和解。但问题接踵而至，老普的妻子找上了律所，指明要见顶级律师。恩静一坐下就明白了他的目的，无非是想要三成的股份，似乎做出了巨大的让步。恩静明确的说，别提百分之三十，连百分之一都不想给。妻子转了转眼珠，但那些钱最终归子女。恩静觉得妻子只为了钱想离婚，先不说这多矛盾，这样的人真适合当母亲吗？妻子脸色铁青，哑口无言，但是她还是给丈夫发了条短信。老普害怕会发火在女儿身上，想把一半股份给妻子，解决夫妻的纷争。妻子知道只需要以孩子做威胁，丈夫便会唯命是从，真要这样一辈子受到。以孩子为妻子的妻子操控吗？她回想起那个，也用孩子做手段的丈夫。旁边的有利注意到恩静静了下来，不断鼓励老普加油。听罢，老普叹了一口气，说明天是小女儿生日，自己这副模样让女儿看到会觉得羞耻。时间飞逝，转眼进行第二次庭审，有利提出了小女儿的陈述书作为佐证。陈述书写着：“我是诉讼双方的小女儿朴雅里，爸妈以他们的方式爱着我们。父亲在我出生那年，我用自己的名字注册了公司。过去二十年里，我一直致力于扩大它的规模，而妈妈则远赴异地。”亲自带我们和教育我们。五年前，他们当着我们的面，宣布将以父母的身份继续生活，但不再作为夫妻，各自开始新生活。妻子一听这话，立马站了起来，希望法官别听孩子的，毕竟最小的女儿还未成年。恩静马上提出，她写陈诉书的时候已经满十八岁了。最后，老普赢了离婚诉讼。晚上，恩静请有利庆祝成功。宴会中，有利问：“如果三儿想和解，该怎么办？”“我要复仇。”然而，第二天。又另拿到一份爆料，上面指出婚姻破裂的原因是恩静出轨了。恰好进入办公室，看到恩静和徐律师举止暧昧，这究竟是怎么回事？秘书为了追求渣男，竟被地里污蔑他的妻子。一个男的对你老婆有意思，我就料到了。当他的律师了解真相后，竟建议他主动求和。原来小三儿盼着渣男早日离婚，捏造出徐律师倾慕恩静的剧情，没想到渣男竟然信了。小三儿见状推波助澜。公司里人尽皆知，这俩人常常同行出差，很可能早就在一起了。他们起步可能比我们还早，反被我们当坏人，真是冤枉。萨尔马上提出，得在开庭前扭转形势。
。于是他和渣男分头行动，一个向记者透露妻子行为不端，另一个去找代理律师，立即起草反诉声明，说明三儿和渣男的事不全是一方之过。接着次日一早，恩情报道满天飞，瞬间国民离婚律师形象全毁，接踵而至的是网友的误解和谩骂。恩情看完后气笑了，刚进办公室就把徐律师叫到办公室。为离婚带来的麻烦，向他道歉。水杯一不小心掉地上，摔得稀烂。两人差不多同时蹲下来收拾，结果碎玻璃割伤了恩静的手。徐律师正在关心他的伤口时，有力突然冲进了办公室，正好见到他们亲密的举动。你俩这是在做什么呀？别误会，韩有力，你也这样想吗？原来有力早就得知了这事，而找的律师发来反诉书，把婚变的责任都推到恩静身上。下午，有力给恩静打了个电话，请他马上到 VIP 咨询室来一下。就车恩静这案子来说，我是律师，你是委托人，希望能明确我们的关系。两人面对面坐得正正的，有力以律师的身份，想要确认恩静和徐律师，并非外传的劈腿关系。恩静觉得这问题无需回答，但他忘了自己曾告诉有力，劈腿者的借口都一样，声称另一半多疑。被有力这么一说，他挺无奈，但还是耐心解释。作为委托人的律师，不能仅仅追问无证据的留言，而需要制定相应策略。尽力推翻那份反诉状，最后在恩静的指导下，右力鼓起的勇气消散了。这不是他所期待的，哪有客户这么霸道的？律师问什么，不就得回答吗？下午，徐律师自己找了有力，严格说他，是这次事件的受害者，所以觉得应该澄清。他们是在工作时认识的，那时女律师甚至无法公平辩护，导致客户不敢雇佣。但恩静却与众不同，每次对方律师提出无理要求，他都会立刻据理力争，即使法官介入调解也没用。他坚决保护客户的权益，就这样，两人共事一段时间。但三个月后的某天，恩静突然提交辞职申请，宣布他将与相亲中遇到的渣男结婚。对于结婚的态度，他觉得谈恋爱就像打官司，不该把时间全花在这上面。而徐律师一直对恩静保持敬意。出乎意料的是，有力察觉到他喜欢他，因为一般受害者面对公众指责时都会找借口，甚至大声表达委屈或愤怒。徐律师不仅没有，反而更担心恩静。所以有力看透了他的心思，但作为律师，他还是得劝一句，请别再做对恩静不好的事。晚上三儿跟渣男玩得很开心，他们觉得计划挺成功的，已经在憧憬将来的美好生活。第二天，三儿主动找有力见面，说明有些新人，对公司的人际不了解，他手里有反击的证据，因此建议有力劝恩静选择和解会更好。明知三儿有错，和解似乎对恩静更好。他刚回公司还未开口，恩静就知道三儿是来和解的。你因为报复心盲目行事，这样下去不只是财产要分，连积累的名声都会毁于一旦。到头来，你的女儿会受更多伤害。车律师，我已多次明确拒绝和解，所以快找其他对策吧。右力郁闷的被说了一顿。没多久，秘书送来了一份案件文件。恩静特地指派力去外地出差，目的地是遥远的三达里。秘书还提醒了一句，这次出行对新手是个绝佳的学习机会，还让小泉律师跟着去。有力马上就意识到了，肯定是恩静为了报复他，让他和解的行为。其实自从上次分别后，有力希望能更受瞩目。右力觉得目的地挺远的，小泉也觉得可能得在附近过夜，但附近连个汽车旅馆都没有。一谈到汽车旅馆，两人立刻感到尴尬，因为他们上次喝多了，糊里糊涂在汽车旅馆待了一晚。右力和小泉问了好久，终于找到了委托人夫妇，但是俩人又重办了结婚登记。懒得付那离婚的诉讼费了，尤力敏锐地意识到，他们夫妻为逃债二十年间多次假装离婚，这在韩国是非法的。究其原因，他们不得不多次假离婚，日子过得特别艰苦。尤力被这份真爱打动了，在回来的路上，小泉建议汇报一下，夫妇俩没财产，无法还债，这案子也给了他不少思考。于是第二次日，他向恩静提出曝光渣男重婚的事，虽然这次很陌生，但肯定会掀起大波澜。你也想以牙还牙吗？就是以关键词对关键词。原来昨晚小泉问了这个问题，事件真的就像眼前发生的一样。右力毫不犹豫，直言那渣男和小三，真的就演起了重婚戏。他觉得，既然他们诬陷恩静，操控了舆论方向，不如同样的方法揭露他们。但“劈腿”这词很快就被忘记，用法律的语言，更能引起公众的兴趣。这个话题肯定会抢了对方的风头。恩静仔细思考后，最后答应了。然后有力联系了同一个记者，解释了事件的关键点。正巧在恩静庭审的那天，渣男重婚的新闻登上了热搜，马上成了大家热议的话题。与此同时，恩静提醒有力，一定要做好心理准备。
，他打的不仅仅是离婚官司，更像是大家期待的一场表演。再者强调一下，别带着那副幼稚的面孔下车。两人很快走到了法庭前，记者们抢着要报道最新进展。恩静表示，他不想在公众注视下诉讼，真心希望大家能尊重私生活。对于家庭里受辱的人，我只希望我的案子能给他们带去希望，能做个好榜样。事实上，重婚这个词引发了全国的讨论。请阐明一下它的具体定义。具体来说，所谓的事实上重婚，指的是有法定配偶的人，在婚姻期间与他人同居，构成了实际的婚姻状态。这是一段非法的事实婚姻。女儿放学后，老师突然消失，但恩静推门一看，看到她正和三儿一起坐着。恩静气得青筋直冒，而三儿却得意的笑了。三儿刚刚升职，得到了加薪和个人办公室，她的座位还没坐热，就被大老板通知：“你被解雇了。”事实是，大律师恩静和有利了解了妻子提出离婚后，他说自己生孩子五年来，天天为照顾儿子，过着吃不饱睡不好的生活。可又利不懂为何这么辛苦，为什么不选择离婚，一个人带孩子生活呢？话还没说完，双胞胎就爬上了会议桌。看到这一幕，妻子很生气，马上把他们拉了下来。突然间，他情绪崩溃，怒问：“你们为什么这么不听话？”这让恩静情不自禁的回忆起，以前他工作忙，常常很晚回家。丈夫就承担了带女儿的责任，孩子整天见不着妈，让丈夫很不高兴，因此夫妻俩经常吵架。妻子的哭声把恩静拉回现实，她想出了一个急分手，又不失去抚养权的完美计划。但是有利觉得这会伤害到孩子，他这么一说，妻子也犹豫了。第二天，恩静的丈夫为了抚养权，做了一件令人反感的事，他悄悄将孩子带到了提前租好的公寓，希望女儿能一起过来住。因为韩国法律规定，在审理家庭情况时。打造一个孩子喜欢且能共住的环境，有助于赢得抚养权。与此同时，有利始终认为妻子会败诉，如果揭露丈夫的行径，抚养权肯定归他。恩静提醒有利，这案子靠法规解决不了，所以下次开庭由他来带头。谈到这，有利实在受不了，他不懂为什么那对夫妻不愿抚养那么可爱的孩子，真是难以理解。恩静解释，养孩子可不简单，夫妻一旦成了父母，个人自我就荡然无存了。没有个人时间，每个父母都在进行自我牺牲，只有经历过才能理解。还想请他帮忙一件事，赶快了解一下丈夫父母的背景。眨眼案件又开庭了，这正是恩静精心设计的计划。他让妻子随便找个地方撞一下，然后以车祸为由让丈夫去接孩子，这样孩子每天都会摆不开和儿子们的关系，也能算是缺席的理由。同时声称自己有车祸后遗症，又加上没啥经济基础，这样抚养权自然该归丈夫。毕竟，因为带娃已经十年没工作了，但出乎意料的是，丈夫脸皮特别厚，他还被查出有酒精依赖，无法照料孩子。恩静同样不示弱，妻子以前因偷窃被惩处，更没资格获得离婚后的抚养权。你们这是在比谁不配做父母吗？恩静立刻为刚才的举动道歉，但需要明确一点，孩子的祖父母，也就是丈夫的父母，之前是教育界的人，不只是优秀教师，还被区里表彰过，因此他认为他们最适合帮忙照顾孩子。右丽突然想起，那天恩静让她查一下她丈夫的父母，原来是存了一手，双方都死不退让。法官推荐私下解决，右丽请妻子共进晚餐，但妻子却告诉他，已经五年没边喝酒边烤肉了，没有兄弟姐妹，而且娘家也很远，所以在无人帮忙的情况下，日夜颠倒的照顾孩子，生病了也没空去医院，不久就患上了产后抑郁症。她丈夫整天喝酒，挣钱少，因此她想先离婚治病，接着努力工作。赚点钱，好好养大孩子们。说到这里，才真正明白，世上的父母无论处境如何，大家都在全力以赴去爱孩子。转眼到了调解那天，刚开始老公坚决反对离婚，但当恩静建议，周一到周五孩子由他照看，周末由他来照顾，也就是说从周五晚上开始，老公可以自由的去喝酒。他立刻激动的抿了抿嘴唇，最后深思熟虑之后同意了，丈夫签了离婚协议。事后丽觉得那种人真无耻。只因喝酒就答应离婚，但恩静发现他其实不想签，通过接送孩子感受到辛劳，所以对他来说离婚是损失。第二天，秘书三儿穿着名牌衣服来公司，因为他知道今天能升职。自从跟随恩静以来，总梦想着有天能像别人一样有自己的办公室，心里美滋滋的。可办公室的椅子还没坐热呢，恩静就来通知他了：“你不用再进去了，律所的高层决定了，你已经被开除。”听到这消息。三儿顿时有点羞愧，毕竟他拼了十年才有自己的办公室，不想就这样屈服。然后跟进当着众多同事宣布，还没来得及多想，董事长的调令
就发到邮箱，以违反社会公德为由，新任的三儿被开除了。公司里立刻闹哄哄的，秘书们围在一起，没脸没皮，盼着早日开除他。要知道这种事情发生了，以后在法律圈可能没法立足了，如过街老鼠般人见人厌。三儿心中极度不甘，毕竟多年工作积累了法律知识，因此直接闯入郑律师的办公室。恩静单方面解雇他，其实是违规的。没想到郑律师也不纵容他，明确告知这次解雇是律所高层的决定，不是恩静大律师个人所为。三儿气得嚎叫失态，去劳动局投诉律所非法解雇，随便你。三儿没料到郑律师会这样，他干脆撒泼打破砂锅，大声说郑律师喜欢恩静，两人勾结一气。郑律师一听就火大，他不明白一个在律所干了十年的人怎么这么不懂法律，逐字逐句的警告对方。想法得变成行动，才能实现公正，不应该像三儿那样因私情行事。三儿还天真的劝郑律师别多管闲事，大家可别忘了，就是他开始的那些谣言。你不是揭露我是恩静的合作伙伴吗？郑律师的观点让三儿哑口无言，他琢磨半天，还想耍情感牌。郑律师都被他逗笑了，因为没想到有人能这么不要脸，所以只好提醒三儿一下，恩静遇到他真是倒大霉了，最好赶紧走人，给自己做好心理准备，以后得像个罪犯一样对待他。三儿从未遇见过这样冷酷的郑律师，一下子就感到法律无助，连思考都停止了，最后只能被人家请出去。他才不甘心地离开了办公室。可能有朋友会问，郑律师为什么权力那么大，有力也摸不着头脑？小普解释说，人家是董事长的儿，律所未来的继承者。听后有力吓出一身冷汗，不由得回忆起自己曾因恩静的案子，咄咄逼人的教训别人，教条的说这个不行，那个不行的，担心日后会受到排挤。下午。律所迎来一位委托人，一进大厅我就跟有力打了声招呼。他竟然是当年和我爸在一起的有力，真是太巧了，简直不能再尴尬。有力还不知道三儿为什么要到律所，三儿说有私事，需要找恩静咨询法律问题，并提醒他别忘了以前的事情。有力还没反应过来，三儿已经走进办公室了。恩静作为代理律师，曾代表有力妈打过离婚官司，三儿就是委托人。他拿来一份手写的合同，里面是力霸临终前以遗嘱形式把房产留给他的。可恩静一看，觉得格式有误，认为他没法律效力，就把那份文件退还了。但三儿还有别的目的。那年又里拿着标语闹到他单位，说他是破坏家庭的小三，事情搞得挺严重。公司为了避免不必要的损失，决定解雇三儿。三儿因此心怀怨恨，心想总有一天要报复。三儿至今不觉得自己当初做错了，反而怪罪力砸了他的桃花运。恩静没空理他的废话，直言就此打住，咨询费会马上退回。但三儿在离开前。逼迫恩静解雇有力，威胁若不照做便重演当年事件，还要求把房子过户给他。说完这番狠话，就 storm out 办公室了。恩静没那么容易被吓倒，立马联系了有力妈妈见面，把刚才的经过仔细讲了一遍。有力妈思绪不由自主飘回那打官司的日子，其实是丈夫在错，但为了还在上学的女儿，她只能求丈夫再考虑考虑，并保证能睁一只眼闭一只眼。但恩静却告诉她，现在要讨论的不是谁更惨，而是她想离婚。他无财权，如果不离婚，财产无法分割，到头来不仅养不了女儿，连日常生活也会受困。所以离婚确实是双赢，你自己的生活要过好哦。最后，家庭主妇丽妈因没有收入，不得已在离婚协议上签字。可她现在还是迷茫，明明是丈夫和小三有错，为啥最受伤的是她？而且恩静难道不懂真相吗？虽然恩静很遗憾，但律师的责任是保护客户利益，她只是做了应该做的。你有没有考虑过这些？这是因果报应吗？有丽妈的话像刀子一样扎进了恩静的心里，她的遭遇和人家一样，当年的事不就是如出一辙吗？现在轮到自己，该怎么办呢？与此同时，被吵的三儿把所有希望都放在了有丽老公身上，还梦想着将来和他还有孩子一起生活呢。没想到那个负心汉根本没想带着他，各种借口拐弯拒绝，三儿却小聪明一把，悄悄买了化妆台没告诉那渣男，用这招测试自己在他心中的分量，结果那男的不给他留面子。直接让师傅退货，还把门一关，大发脾气，说什么现在正是家庭调查期，家里有女性用品会影响法院判决，抚养权可能会争取不到。三儿心里特别难受，感到很委屈，现在只能依靠男友，但她连一点安全感也不给。她问能否拿到抚养权后再这种。话音刚落，男友立刻火冒三丈，明确的说，尽管是情侣，但他从没打算结婚，更不用说和孩子一起生活了。为了甩掉粘人的三儿。他建议以后别再见面了。我什么时候说过要娶你了？请自知自明点，只能说是自作自受。现在这种局面全是自找的，违背原则从来没好结果。原来老三儿强迫幼丽妈
，把房子转到他名下，还威胁不转就在律所楼下闹事。这事都过去多年了，立妈不清楚为何还要来找麻烦。既然是丈夫和老三做错了，为什么要赖在女儿头上？听到这，老三开始赖皮，把钱都拿去给有利爸治病了。要不是老头子答应过把房留给他，他早就撑不下去了。然后厚着脸皮去问有利妈，不认为这个丈夫很可怜吗？有利妈本就脾气好，没当场发火，还解释说他真的没钱了。另外，之前三亿韩元的嫁妆，已经全部给了老三，只希望对方停止以雇人威胁孩子，赶快开始新的生活。因为身为母亲，我才忍到现在。听到这话，老三的态度更嚣张了，声称不照他的做，肯定会去律所示威，说丽丽是个连父亲去世都不见的人，到时候看谁还敢聘用他。又离妈走投无路，只得向恩静倾诉这事，并把当时的录音给了他，因为之前已受过一次害，他现在感觉挺复杂的。初次见面时，恩静是对方的律师，让他哑口无言，现在却愿意伸出援手，恩静这才透露原因。如果当年佑丽妈坚决不离婚的话，那么佑丽她爸肯定把钱全都花在小儿子身上，即便法官不批离婚，那个渣男也不会回家，到时候丽妈只能拿着结婚证黯然神伤。我只是为了保护委托人的权益，弄清楚了事情的来龙去脉，两人的关系也有所缓解。突然，恩静想问一个问题：离婚后对前夫的愤怒。会不会随着时间慢慢消失？佑丽妈说不消也得接受，毕竟她是孩子的亲爹，他们俩的情况又有些特殊。丽爸已经去世了，想恨也无从恨起。二人一阵无言。恩静下午回到办公室，老三已经在那儿等着他了。老三还想耍赖，却被恩静一句话顶了回来。听说他收了有丽妈的封口费，没想到老三死缠烂打的，问三亿韩元能拿来干嘛？恩静决定不再给他留面子。要知道这钱，简直是敲诈啊！如果有丽这个律师知道了。肯定会起诉，明刑两告。恩静马上给对方打了电话，叫他赶紧来到自己的办公室。然而，佑丽一看到老三也在，气不打一处来。没想到恩静问他，是否愿意做老三的代理律师。佑丽当然万分不愿意，那就先处理这个女人吧。佑丽还没弄清楚怎么一回事，老三也是一脸茫然。恩静警示对方，他将以妨碍业务、违反通信王法和恐吓罪等罪名起诉老三，因此要他马上离开。一切处理好后。恩静打算请有丽喝咖啡，这样老三的事就圆满解决了。但是当有丽把这喜讯告诉母亲时，恩静又陷入新的麻烦中了。萨尔秘书怀孕了